Resultado de labores de investigación de campo y gabinete, la Fiscalía General del Estado de Michoacán identificó al presunto responsable del homicidio de Javier Miranda González, tesorero del municipio de Sengio. Ocurrió el pasado 22 de marzo. Durante un encuentro con medios de comunicación presidido por el secretario de gobierno Elías Ibarra Torres, el fiscal general del Estado de Michoacán, Adrián López Solís, informó que el hombre señalado es Gerson David Mengibar Pérez, por quien se ofreció una recompensa de 100 mil pesos a cualquier persona que proporcione información útil para su captura y presentación ante el juez de control correspondiente. López Solís resaltó que gracias al trabajo riguroso realizado durante la investigación del homicidio del tesorero municipal de Sengio, se han obtenido pruebas sólidas que vinculan a Gerson David con los hechos ocurridos el pasado mes, mientras que la víctima se encontraba fuera de su domicilio. Ante la presencia del secretario de Seguridad Pública José Alfredo Ortega Reyes, López Solís resaltó que derivó a las acciones de investigación y coordinación que se tiene con las diversas instituciones de seguridad, tanto estatales como federales. Durante el mes de marzo se complementaron 124 órdenes de aprehensión, de ellas 33 relacionadas con el delito de homicidio, 11 por secuestro, 15 por delitos contra la salud y robo, 11. De igual forma destacó que en lo que respecta a la desaparición de personas, el primer trimestre del año se reportaron 475 casos y se localizaron 365 personas. En la actividad López Solís puntualizó que por lo que refiere al delito de extorsión, de enero a marzo se iniciaron 76 carpetas de investigación, de las cuales 34 se registraron en el mes de marzo. Durante la conferencia de prensa, López Solís recordó que las detenciones que se han realizado en los últimos días, entre las que destacan las de dos multihomicidas, uno de los hechos ocurridos en un centro de habitación en Jacona y otro en el rancho La Mina, la tenencia de Capula, municipio de Morelia. En ambos casos, las personas investigadas ya se encuentran vinculadas a proceso. También hizo mención a la detención del presunto responsable del feminicidio de una niña de 7 años de edad, ocurrido en la localidad de Mesón Nuevo, municipio de Tarímbaro además de la vinculación a proceso en contra de Luis Armando N., a quien se relaciona el secuestro y homicidio de un estudiante de enfermería registrado en el municipio de Morelia. La información proporcionada por los ciudadanos en cuanto a la recompensa será recibida en la Agencia de Inteligencia Criminal de la Fiscalía General del Estado, ubicada en el periférico Independencia número 5000, Colonia Sentimientos de la Nación, en Morelia, Michoacán. O también se puede enviar por correo electrónico a recompensas.fiscaliamichoacán.com .gov.mx o llamar al teléfono 800-890-8106 desde cualquier parte del país.